bin ich wieder. Ich begrüße euch zu einer neuen Beckenbodenstunde. Heute sind wir mal faul. Wir fangen mal sitzen an. Aber um sitzen wollen wir uns erst ein bisschen mobilisieren. Und zwar fangen wir heute mal mittig an. Ich möchte, dass ihr eure Wirbelsäule bewegt. Wir spüren unsere Sitzbeinhöcke. Und dann mal das Becken. Aufrichten. Und kippen. Auf jeden Fall hinter die Sitzbeinhöcke. Und wer kann, ganz vorsichtig, auch ein bisschen vor die Sitzbeinhöcke. Aber nur, wenn der Rücken das heute Morgen mag. Und lasst mal den Rest des Körpers wirklich ganz faul werden. Und dann bleiben wir auf unseren Sitzbeinhöckern sitzen. Und bewegen unsere Schultern. Okay. Anhalten. Und jetzt mal einen Wechsel. Rechts und links. Wirklich zum Ohr hochziehen. Und wieder ganz sanft da unten fließen lassen. Ganz tief. Und die andere Seite hoch und ganz tief. Beide. Okay. Jetzt machen wir was ganz Abgedrehtes. Ziehen beide hoch. Die rechte Schulter geht nach hinten und die linke geht nach vorne. Dann ziehen wir beide wieder hoch. Und wechseln. Hochziehen. Eine Schulter vorne und die andere hinten runterlassen. Und achte drauf beim Runterlassen. Sanft. Ihr könnt die ruhig schwer werden lassen, die Arme. Aber es soll angenehm bleiben. Ich drehe mich mal zur Seite, damit man das vielleicht noch ein bisschen besser sehen kann. Eine Schulter ist vorne und die andere ist hinten. Und es geht nur um Bewegung. Und wieder anhalten. So, jetzt in der Mitte nochmal beide hoch, nach vorne und nach hinten. Nach vorne und nach hinten. Oh, und zieht wirklich nach vorne und nach hinten. Und jetzt versucht mal wirklich ganz bewusst in den ganzen Oberkörper Bewegung zu geben. Schultern gehen nach vorne, Brustbein nach innen ziehen, oh, Brust raus, Schulter nach hinten. Ja, immer nur so weit, dass es angenehm ist. Die Arme sind locker. Wunderbar. Jetzt lasst mal euren Kopf mitmachen. Die Schulter nach vorne gehen, der Rücken rund geht, hängen lassen. Und dann den Kopf wieder nach vorne, beziehungsweise auch ein bisschen nach oben, wenn die Halswirbelsäule das mag. Und wie immer, schöne, zwar weiche, aber kontrollierte Bewegung. Ja, immer wieder das Gefühl von Recken haben. Wunderbar. Und anhalten. So, jetzt sind die Beine dran. Hebt mal das rechte Bein ein bisschen hoch und bewegt mal nur den Unterschenkel. Locker pendeln lassen. So, wem das im Sitzen unangenehm ist, mit dem Rücken, mit irgendwas anderem. Stellt euch hin, sucht euch eine Wand, hebt ein Bein hoch und bewegt den Unterschenkel. Ja, es geht um Bewegung im Knie. Und fühlt wirklich mal, dass das Bein sich ganz sanft bewegt. Wir sitzen immer noch auf unserem Sitzbeinhöcker. Immer noch faul. Okay. Andere Seite. Locker. Oh, ich habe mein Stuhl falsch stehen. Linkes Bein ist dran. Okay. Und dann legen wir uns mal das, den rechten Unterschenkel aufs linke Bein und bewegen mal nur den Fuß. 
Und genau wie vorhin, wer das Gefühl hat, nee, das ist jetzt aber eine ganz unbequeme Haltung, ich kann überhaupt nicht so gescheit sitzen, der stellt sich bitte hin und bewegt den Fuß. Ja, ruhig mit, festhalten an der Säule oder der Wand oder was auch immer ihr gerade bei euch zu Hause habt. Aber was ganz wichtig ist, wenn ihr das bewegt, habt man wirklich das Gefühl, der Fuß, den kann ich strecken und beugen, den kann ich auch kreisen lassen. Der könnt euch gerne ein bisschen festhalten, wenn ihr dadurch besser sitzen könnt. Das ist gar nicht das Problem. Es geht nur um die Mobilisation im Fußgelenk. Strecken und beugen. Oder drehen. Rechts rum, links rum, ganz egal. Macht ruhig noch ein bisschen. Wir machen das jetzt schon ein bisschen länger. Ich möchte, dass ihr das auch einfach mal fühlt, was sowas bewirkt. Halten den Fuß an. Wer steht, kann direkt stehen bleiben. Wer nicht steht, stellt sich einmal hin, ganz entspannt und spürt einfach mal nach. Und dann könnt ihr vielleicht spüren, dass sich der Fuß, den er jetzt bewegt hat, anders anfühlt, als der noch nicht bewegt. Ja, vielleicht ist er ein bisschen größer geworden, vielleicht auch einfach ein bisschen wärmer. Auf jeden Fall fühlt er sich anders an. Und damit das nicht so bleibt, andere Seite. Wieder Unterschenkel auf das Bein legen und den Fuß bewegen. Oder wer steht, halt den anderen Fuß. Im Stehen bewegen. Beugen und strecken. Und kreisen. Dann fragt sich vielleicht schon die eine oder andere Teilnehmerin, warum macht die immer so Sachen? Wir machen doch hier Beckenbodengymnastik. Aber ihr alle wisst oder solltet wissen, dass der Beckenboden nur festhalten kann. Er gibt Stabilität, der sorgt dafür, dass wir vielleicht ein bisschen aufrechter, ein bisschen aufrech, aufrechter, mein Gott, schönes Wort, oder ein bisschen stabiler durchs Leben gehen. Und auch dazu gehören gesunde Füße. Immer wieder. Und so, jetzt müsste der auch schön bewegt sein. Nochmal zur Probe. Aufstehen. Und vielleicht spüren, jetzt fühlen sie sich ungefähr wieder gleich an. Okay, dann setzen wir uns hin. Und wir geben wieder Gewicht auf beide Füße. Erinnert euch nochmal an die Muskelkette von den Füßen. Über die Beine bis zu den Sitzbeinhöckern haben wir eine schöne Muskelkette. Und um die einfach noch mal zu spüren, einfach mal mit den Füßen Richtung Boden arbeiten und spüren, dass der Beckenboden sich ganz zart von alleine anspannt und wieder locker lässt. Drücken mit den Füßen, die Aktion des Beckenbodens beobachten und wieder locker lassen. Jetzt drehe ich mal einmal. Einfach nur mal fühlen. Wir sitzen auf unseren Sitzbeinhöcker, der Rücken ist lang. Wir drücken und lösen. Wir drücken und lösen. Achtet drauf, dass wirklich nur der Beckenboden reagiert und der Popo ganz unbeteiligt bleibt. So, jetzt haben wir alles mal so ein bisschen durchbewegt. Und mal gucken, wie fit unser Beckenboden heute Morgen ist. Hände sind faul. Wir suchen unsere drei Schichten. Die unterste Schicht, Co-Muskel und Muskel. Anticken, festhalten. Die Sitzbeinhöcker. Von rechts und links. So ein ganz kleines bisschen zueinander ziehen. Die innerste Schicht dazu nehmen. Habt das Gefühl, ihr hebt den Beckenboden ein bisschen an. Und dann lassen wir es direkt wieder los. Und gleich noch einmal. Zartes Zwinkern, O-Muskel, O-Muskel. Die Sitzbeinhöcker zusammenziehen. Innerste Schicht dazu nehmen. Kleines bisschen mehr. Aber achtet drauf. Dass die Popo, die Oberschenkel, der Bauch, dass die noch nicht mitmachen. Einfach nur Beckenbodenkraft spüren und wieder lösen. Noch ein letztes Mal ohne bewusste Atmung. Ein zartes Zwinkern, O-Muskel, O-Muskel. Sitzbeinhöcker zusammenziehen. Innerste Schicht dazu nehmen. Kurz festhalten, weiter atmen. Und wieder loslassen. Wunderbar.
So, ich hoffe für alle, dass der Beckenboden heute gut drauf ist. Wir machen unsere Grundübung. Erste Position, Arme hängen lassen, wer mag, sich an der Sitzgelegenheit ein bisschen festhalten. Vorbereitendes Einatmen und beim Ausatmen. Unterste Schicht, mittlere Schicht, innerste Schicht. Beckenboden hat Kraft, haltet sie fest. Einatmen, ausatmen, mehr Kraft in den Beckenboden schicken. Festhalten, einatmen. Und noch einmal, nachziehen beim Ausatmen. Ziehen, ziehen, ziehen. Die Sitzbeinhöcker sind ganz, ganz nah zusammen. Und dann halten wir sie noch einen Moment fest. Atmen noch mal ein. Und lassen sie wieder los. Wunderbar. Zweite Runde. Einer auf den Bauch, einer an den unteren Rücken. Schulter tief. Los geht's. Einatmen. Und beim Ausatmen zwinkern. Sitzbeinhöcker zusammenziehen. Innerste Schicht. Festhalten, einatmen, ausatmen, mehr Kraft in den Beckenboden schicken. Festhalten, einatmen, ausatmen, noch mehr Kraft in den Beckenboden geben. Sitzbeinhöcker sind ganz, ganz nah zusammen. Und dann halten wir sie so noch einen Moment fest, atmen noch mal ein. Lass uns ganz langsam wieder los. Wunderbar. Dritte Runde. Hände gehen locker an den Kopf. Und wieder. Einatmen. Und beim Ausatmen. Zwinkern, sitzt mein Höcker, innerste Schicht. Spannung festhalten. Einatmen. Ausatmen. Nachziehen. Halten. Einatmen. Und noch einmal. Nachziehen beim Ausatmen. Ziehen, ziehen, ziehen. Sitzbeinhöcker sind ganz, ganz nah zusammen. Die Füße stehen fest auf dem Boden. Und dann atmen wir noch mal ein. Spüren die Kraft. Und lassen sie wieder los. Okay. Wir machen eine Pause. Die Füße etwas weiter auseinander. Nach vorne lehnen. Unterarme auf den Oberschenkeln. Abfliegen. Und noch ein bisschen fauler werden. Bauch raushängen lassen und mit jedem Atemzug den Beckenboden ein bisschen mehr entspannen. Und dann richten wir uns wieder auf und machen die letzten drei. Füße wieder gut positionieren, den goldenen Faden ziehen und die Arme gehen nach oben. Die Schultern bleiben tief. Und es geht wieder los. Einatmen zur Vorbereitung und beim Ausatmen. Zwinkern, Sitzbeinhöcker zusammenziehen, innerste Schicht. Beckenboden hat Kraft. Nachziehen. Beim nächsten Ausatmen. Einatmen, weiterhalten. Und noch einmal. Nachziehen beim Ausatmen. Ziehen, ziehen, ziehen. Und dann halten wir es noch einen Moment fest, atmen noch mal ein und lassen es ganz langsam wieder los. Okay. Und die schwerste. Die Arme gehen weit auseinander, Schultern bleiben tief. Wir atmen ein und beim Ausatmen zwinkern, Sitzbeinhöcker zusammenziehen, innerste Schicht. Beckenboden hat Kraft, haltet sie fest. Einatmen. Ausatmen, mehr Kraft in den Beckenboden schicken. Halten, einatmen. Und ein kleines bisschen mehr geht noch. Nachziehen beim Ausatmen. Die Füße bleiben immer noch fest auf dem Boden stehen. Dann richte das nochmal auf, atme nochmal ein. Und lass uns wieder los. Fast geschafft. Letzte Runde. Hände an die Taille. Wenn das unbequem ist, einmal die Hände an die breiteste Stelle, an die Hüfte. Einatmen und beim Ausatmen zwinkern, Sitzbeinhöcker zusammenziehen, innerste Schicht, gut festhalten. Einatmen, ausatmen, mehr Kraft in den Beckenboden schicken. 
halten, einatmen. Und ein allerletztes Mal, alle Kraft in den Beckenboden schieben. Ziehen, ziehen, ziehen. Sitzbein, Glück, sitzt ganz, ganz nah zusammen. Und dann halten wir noch einen Moment fest, atmen wir noch mal ein. Und dann lassen wir es ganz langsam wieder los. Ha, geschafft. Zur Entspannung. Nochmal das Becken bewegen. Hinter die Sitzbeinhöcker und auf die Sitzbeinhöcker. Alles locker lassen. Okay, und wenn wir wieder auf unseren Sitzbeinhöckern sitzen, wir stellen die Füße mal ganz nah zusammen und jetzt mal nur die Knie auseinanderfallen lassen und dann wieder zusammenführen. Einfach nur aufrecht sitzen. Die Hände könnt ihr auch neben dem Körper. Das ist so, so wie ihr mögt. Oder auf dem Dreischack. Einfach mal fühlen, was macht der Beckboden? Macht er überhaupt was? Oder ist der froh, dass er mal nichts machen muss heute? Achtung! Ändern! Die Haltung. Ein Fuß, bzw. die Füße ein wenig öffnen, dass da so maximal so ein dritter Fuß zwischen passt. Und jetzt genau das gleiche. Öffnen. Auf die Außenkanten der Füße und wieder auf den ganzen Fuß, Knie zeigen wieder nach vorne. Und einfach nur mal in sich rein spüren, ob überhaupt irgendwas passiert. Es ist immer noch ganz entspannt. Wir arbeiten nicht. Wir spüren in uns hinein. Anhalten. So, und jetzt die Füße noch ein bisschen weiter auseinander. Ja? dass sie auf jeden Fall weiter als Hüftbreit sind. Und jetzt nochmal auseinander und wieder zusammen. Aber achte darauf, dass die Knie jetzt nicht nach innen klappen, sondern dass sie nur wirklich wieder ein bisschen über den Füßen sind. Also öffnen und wieder auf den ganzen Fuß. So, wenn wir jetzt im Kursraum wären, dann würden die ersten schon wieder vorsagen. Aber das geht ja jetzt nicht. Jetzt müsst ihr selber drauf kommen oder warten, bis ich es euch erzähle. Aber die meisten von euch, gerade die schon länger Beckenbodengymnastik haben, die haben vielleicht gemerkt, wenn die Füße ungefähr hüftbreit stehen, also dieser obligatorische dritte Fuß dazwischen steht, dass die wirklich so hüftschmal, also hier sind ja die Hüften, nicht hier, sondern hier die Hüftknochen, dass da die Knie so, dass man dann ganz gut merken kann, wenn die Beine auf die Außenkanten der Füße fallen, also wenn die Knie sich öffnen, dass dann der Beckenboden von ganz alleine ganz entspannt ist. Und wenn ich die Füße wieder zurückhole und dann vielleicht auch sogar so ein bisschen Druck mit den Füßen gebe, dass dann der Beckenboden von alleine anspringt. In dieser Position, in dieser Fußposition kann man das am besten merken. Ja? Wenn ihr zum Beispiel die Füße nochmal ganz zusammen nehmt, gerne nochmal ausprobieren, dann nochmal öffnen und wieder schließen. Dann kann man merken, auch das geht noch, aber schon nicht mehr so gut. Und wenn man nochmal die ganz weite Position, ne, immer drauf achtet drauf, dass es für euch in eure Hüftgelenke angenehm ist, da nochmal macht, dann kann man merken, ja, nee, da sagt der Beckenboden, das ist, das nee, brauche ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, was auch immer. Ja? Deshalb immer wieder wichtig, wenn wir arbeiten auf dem Hocker, dass die Füße wirklich hüftbreit stehen, desto besser kann der Beckenboden mitmachen. Okay, erste Übung. Wir heben unsere Beine. Hände sind immer noch faul. Wir sitzen auf unseren Sitzbeinhöckern. Wir sammeln unseren Beckenboden ein. Zwinkern, Sitzbeinhöcker in als Schicht. Wir heben abwechselnd ein Bein hoch. Kleines bisschen, ganz zart. Und wer merkt, ja, der Wille ist da, aber es geht gar nicht, der kann Folgendes machen. Entweder lässt er den Fuß nur leicht werden, dass der gar nicht großartig hochkommt, dass er nur die Belastung des Beines spürt, das Bein ist schwer, oder ich hebe das Bein hoch und verlagere mich so ein ganz kleines bisschen nach hinten. Aber dann bitte als Einheit. Ja? Da fühlt sich dann eher so ein bisschen wie so eine Wippe an. Weil das Wichtige an der Sache ist, dass euer Beckenboden die ganze Zeit fest bleibt. Entweder nur ein Bein, das ist sehr schwer, wenn man das richtig macht, oder wir nehmen den o 
Oberkörper als ein bisschen als Gegengewicht, dann ist es ein bisschen leichter, aber nicht den Beckenboden aus den Augen verlieren. Ja, immer wieder daran denken, wir sitzen hier auf unserem Hocker, beziehungsweise wir machen diese Stunde, um unseren Beckenboden zu kräftigen und dann muss der auch immer dabei sein, weil sonst kann man auch irgendeine andere Gymnastik machen. Okay, wunderbar. Anhalten. Faul werden. So, wir machen jetzt mal die gleiche Bewegung. Ohne Spannung im Beckenboden. Wir wollen nur die Beine bewegen. Achtung. Wir sitzen auf unseren Sitzbeinrücken. Und jetzt, ohne den Beckenboden vorher anzuspannen, einfach mal Bein heben und wieder locker lassen. Beziehungsweise abstellen. So, und dann lassen wir unseren Beckenboden wieder mitmachen, aber diesmal anders. Wir heben ein Bein und wenn das Bein wieder runterstellen auf dem Weg nach unten. Spannen wir den Beckenboden an, unser goldener Faden wird lang und wir geben richtig Druck mit dem Fuß in den Boden. Schöne Haltung, kraftvoller Beckenboden. Dann lassen wir den Beckenboden wieder los, heben das andere Bein hoch und ruhig aktiv den Rücken rutsch machen, wenn das nett ist. Und dann wieder auf den Weg nach unten. Den Fuß in den Boden geben, den goldenen Faden langziehen, den Beckenboden anspannen, Spannung spüren und wieder loslassen. Ja, und dann wechseln. Entspannung und Anspannung. Entspannung, anderes Bein und wieder. Mit dem Fuß, goldener Faden und wieder locker lassen. Jede Seite noch einmal. Entspannen. Anspannen. Entspannen. Anspannen. Okay. Und locker lassen. Nächste Übung. Die, Beine, äh, die Arme sind dran. Beine haben Pause. Trotzdem sind sie schön ausgerichtet. Arme locker hängen lassen. Wir haben ja vorhin ganz... Am Anfang bei der Mobilisation unsere Schultern bewegt, das machen wir jetzt wieder, aber diesmal mit spannendem Beckenboden. Die Arme hängen ganz locker. Hier sollen wir unseren Beckenboden ein, Zwinkern, Sitzbeinhöcker, innerste Schicht. So, dann heben wir mal die rechte Schulter hoch und ziehen die linke runter. Sieht ein bisschen komisch aus, fühlt sich ein bisschen komisch an. Jetzt versuchen wir aufrecht sitzen zu bleiben und nur die Schulter zu bewegen und den Beckenboden dabei festzuhalten. Die Schultern gehen nur rauf und runter. Okay, anhalten. Locker lassen. Auf den Weg. Ganz faul. So, wir hatten ja vorhin beim Aufwärmen. Diese Bewegung, ein Arm nach vorne und ein nach hinten. Auch das machen wir jetzt. Und was jetzt ganz wichtig ist in dieser Übung, damit der Beckenboden das auch gut halten kann, erstmal, dass die Füße gut Kontakt zum Boden haben, aber auch, dass ihr versucht, euren goldenen Faden lang zu lassen. Habt wirklich mal das Gefühl, die Schultern bewegen sich, aber der goldene Faden in der Mitte, der bleibt ganz ruhig. Achtung, das geht los. Erst den Beckenboden einsammeln, Sitzbeinhöcker spüren, goldenen Faden nochmal richtig lang ziehen. So, und jetzt heben wir mal ganz achtsam, so ein ganz kleines bisschen die Schulter hoch. Und dann geht eine Schulter nach vorne und die andere nach hinten. Und immer wieder nach unten ziehen. Nach unten ziehen. So, und achtet wirklich, dass ihr ganz ruhig sitzen bleibt. Spürt die Bewegung im Schultergürtel. Und vielleicht auch noch so ein bisschen im Rumpf, dass das so ein bisschen dreht. Aber der goldene Faden bleibt ganz lang. Und der Beckenboden gibt Stabilität. Und wir atmen natürlich wie immer. Okay. 
erstes Mal ab. Dann erst wieder zurück zur Mitte und dann die Schulter nach hinten unten platzieren und alles locker lassen. Und wir machen jetzt diese Bewegung nochmal ohne vorher unseren Beckenboden anzuspannen. Und spürt mal in euch hinein, ob sich dadurch an der Bewegung etwas verändert. Ja? Aber macht das ganz zart. Goldener Faden ist lang. Das bleibt. Füße stehen auf dem Boden. Auch das bleibt. Aber der Beckenboden ist so faul, wie er gerade mag. Dann haben wir die Schulter nach oben. Und jetzt wieder ein Arm nach vorne und ein nach hinten. So, und jetzt spürt man, macht der Beckenboden von alleine mit oder macht er normalerweise gar nicht mit? Fühlt sich das anders an? Und wenn ja, wie? Und wer sogar keinen Unterschied merken kann, einfach nochmal anhalten. Gleiche Bewegung, noch einmal mit Spannung im Beckenboden. Also, Beckenboden anspannen. Zwinkern, Sitzbeinhöcker, innerste Schicht, den goldenen Faden nochmal lang ziehen. Ganz achtsam die Schultern ein kleines bisschen heben und dann wieder nach vorne und hinten. Und theoretisch kann man jetzt merken, wenn der Beckenboden aktiv unter Spannung gehalten wird, dann ist diese Bewegung ein bisschen zäher. Sprich, es muss ein bisschen mehr arbeiten, weil der Beckenboden Stabilität gibt. Und sich dadurch der Rumpf nicht so leicht bewegen lässt. Jetzt mal ganz achtsam, während ihr eure Schultern bzw. euren Schultergürtel weiter bewegt, lasst euren Beckenboden mal ganz langsam locker. Und spürt mal, dass das einfach gemütlicher wird. Ja, vielleicht ein bisschen größer in der Bewegung. Vielleicht für die eine oder andere auch nicht mehr ganz so angenehm im Rücken. Ja, gerade wenn man so unter Rückenbeschwerden leidet. Dann den Beckenboden einfach wieder so ein bisschen dazu nehmen und halt. Und was will eure Übungsleiterin euch damit sagen? Beckenboden kann man auch hier merken, kann nur Stabilität. Und in diesem Fall war es halt so, hat man unten ein bisschen festgehalten. Dadurch haben auch die umliegenden Muskeln, die Hilfsmuskulatur ein bisschen mitgemacht. Dadurch war unsere Sitzposition stabiler. Und wenn wir uns dann im oberen Bereich bewegt haben, war es hier unten einfach schön fest, kontrolliert. Und dadurch konnten wir uns zwar nicht so viel, aber kontrollierter und vielleicht auch angenehmer für den Rest des Körpers bewegen. Ja, immer wieder wichtig, kräftiger Beckenboden ist ganz wichtig für unsere Haltung, aber durch die Stabilität, die er erzeugen kann, auch für unser Wohlbefinden. Ja, wir haben einfach stabilere Haltung und dadurch fühlen wir uns einfach auch ein bisschen sicherer und haben auch weniger Rückenschmerzen. Und deshalb arbeiten wir da fest dran. Als letzte Übung im Sitzen. Machen wir heute mal den Zinnsoldaten. Sprich, wir bewegen Arme und Beine, wenn es geht, wenn es zu schwer ist und der Beckenboden verloren geht, einfach Arme oder Beine weglassen. Nur eins machen. Los geht's. Die Arme gehen nach vorne, die Schultern sind tief. Wir ziehen an unserem goldenen Faden. Wir heben, nachdem wir unsere, unseren Beckenboden angespannt haben, das rechte Bein und den linken Arm. Dann lassen wir die runter und die, anderen Seite, die andere Seite ist dran. Arme und Beine bewegen. Und die Armbewegung muss nicht groß sein. Die kann auch ganz klein ums Schultergelenk herum sein. Und auch die Beinbewegung kann ganz klein sein. Hauptsache, der goldene Faden ist lang, der Beckenboden ist stark. Und wer vorhin schon Schwierigkeiten hatte, das Bein zu heben, der lässt das Bein nur leicht werden. Ja, das muss sich gar nicht bewegen. Hauptsache, die Belastung wandert. Ja, und wer fit ist, der kann natürlich eine große Armbewegung und auch eine große Beinbewegung machen. Atme nicht vergessen. Und halt. So, das war der Teil auf dem Hocker. Wer mag, geht jetzt mit mir noch ein bisschen auf den Boden.
Wir legen uns auf den Rücken, legen die Arme neben den Körper, stellen die Füße auf. Bewegen unser Becken, aufrichten und kippen. Becken aufrichten, die Lendenwirbelsäule geht zum Boden, das Becken kippen, es entsteht ein leichtes Hohlkreuz. Ganz entspannt. Das Becken ausschaukeln lassen, wenn es zur Ruhe gekommen ist, einmal fühlen, Becken ist neutral, Hüftknochen, Schambein ungefähr auf einer Ebene, die kleine Kuhle ist da und die versuchen wir jetzt mal festzuhalten. Wir sammeln unseren Beckenboden ein, zwinkern, passiert nichts, setzen wir locker zusammen, ziehen und dann merken wir, dass die wenn wir so ein kleines bisschen Richtung Boden strebt, dann nehmen wir unsere innerste Schicht dazu und fühlen, wie der Beckenboden die inneren Organe so ein ganz kleines bisschen Richtung Schultern schiebt. Die kleine Kuhle wird wieder normal, sprich das Becken neutral. Wir atmen ruhig weiter und wir spüren nur Spannung im Beckenboden. Und dann fangen wir mit einer ganz zarten Bewegung an. Und zwar mit dem rechten Bein. Wir halten unseren Beckenboden kraftvoll fest und führen das rechte Knie ein bisschen zur Seite und holen es wieder nach oben. Lassen den Atem fließen. Spüren, das Bein zur Seite geht, dann zieht es am Beckenboden und bringt das Bein wieder zurück in die Ausgangsstellung bringe. Dann hilft der ein bisschen. Das ist eine ganz kleine Bewegung unter Umständen. Kann man auch so ein bisschen mehr Fußbewegung verfolgen. Es geht Richtung Außenkante, Fuß und dann wieder zurück zum ganzen Fuß. Kann ihn auch ruhig aktiv mitmachen lassen. Und auch hier. Anhalten, oben die Spannung rausfließen lassen, gleiche Bewegung ohne Spannung im Beckenboden, aber achtsam. Das Knie zur Seite fallen lassen, ganz faul und wieder hochholen. Ganz entspannt. Das linke Bein bleibt ruhig stehen. Und dann kann man fühlen, wenn der Beckenboden nicht beteiligt ist beziehungsweise aktiv festgehalten wird, dass die Bewegung größer ist. Dann spürt man es an der Innenseite des Oberschenkels und spürt auch die Arbeit im Oberschenkel. Fürs Hochholen, beziehungsweise fürs sanfte Absenken. Okay, andere Seite. Beckenboden wieder anspannen. Und wenn ihr bereit seid, das linke Knie ganz achtsam, ein kleines bisschen zur Seite und wieder hoch damit. Und der Beckenboden ist jetzt ganz aktiv. Atem fließen lassen. Und oben anhalten, die Spannung rausfließen lassen und die gleiche Bewegung auch auf der linken Seite ohne Spannung. Ganz achtsam, das Bein zur Seite und wieder hochholen. Und achte darauf, dass das rechte Bein stehen bleibt. Und halt. So, wir machen uns das jetzt ein bisschen schwerer. Wir sammeln unseren Beckenboden wieder ein. Dann geben wir auch ein bisschen Kraft in Bauch und Rücken. Und nehmen das rechte Bein mal hoch. Gebeugt. Oberschenkel senkrecht zur Decke ausgerichtet. Und jetzt dieses gebeugte Bein ganz achtsam zur Seite führen. Und wieder hochholen. Und wer jetzt merkt, ah, 
Beckenboden schafft das nicht so weit, dann macht die Bewegung kleiner. Oder wenn er merkt, es ist zu schwer, einfach mit der Hand so ein bisschen helfen. Ja, wichtig ist, dass euer Becken neutral ist. Und auch hier ist nur eine kleine Bewegung zur Seite und wieder zurück. Ein letztes Mal. Und halt, abstellen, einmal locker lassen, bewusst ein bisschen entspannen. Und dann probieren wir die andere Seite. Wieder Beckenboden einsammeln, Bauch flach, Rücken lang, das Bein wieder in schöne Position bringen, schön ausrichten und dann wieder aus dem Oberschenkel heraus ganz zart ein bisschen zur Seite führen. Und wieder zurückholen. Ja, und spürt auch die Arbeit im Unterbauch. Schön gegenhalten. Und die Übung beenden. Die Beine abstellen, beide Beine ausgleiten lassen, Fußspitzen nach außen fallen lassen und einmal ganz weich in den Bauch atmen und bewusst den Beckenboden entspannen. Und das locker lassen. Bleiben noch locker. Wir stellen die Füße wieder auf. Das ist netter für den Rücken. Legen die Arme neben den Körper. Schieben die Füße, äh, die Hände Richtung Füße, dass die Schultern schön weit weg von den Ohren sind. Und jetzt wieder erstmal nur in sich hineinspüren und beobachten. Ganz faul sein. Vor allen Dingen auch im Beckenboden. Und nur die Arme bewegen. Ganz achtsam nach oben und nach hinten. Und lasst wirklich mal locker nach oben und nach vorne. Nur so weit bewegen, wie es angenehm ist. Achtet auf eure Schultern. Alles ist entspannt. Und wenn man ganz locker lässt, dann kann man vielleicht merken, dass der Rücken in dieser Bewegung beweglich ist. Und die Arme nach hinten gehen, falle ich vielleicht so ein bisschen ins Hohlkreuz. Und wenn die Arme wieder nach Vorne gehen, wird es mit der Rücken wieder ganz lang, ganz neutral. Ja, kann auch sein, dass der Brustkorb sich so ein bisschen nach oben wölbt. Ja, kommt darauf an, wie locker ihr lassen könnt. Und der Beckenboden ist auch ganz entspannt. Okay. Anhalten. So, jetzt probieren wir die ganze Nummer mal mit Kraft im Beckenboden. Es geht los. Füße sind gut positioniert und mit der Hüftbreit. Becken ist neutral. Wir sammeln unseren Beckenboden ein. Zwinkern, Sitzbeinhocker, in das Geschick. Die Armbewegung geht erstmal nur bis senkrecht zur Decke. Achtung, geht los. Beckenboden gut festhalten, weiter atmen und die Arme bewegen nach oben und nach vorne. Und jetzt schon mal ganz aktiv den Rücken ruhig halten. Schultern schön tief. Weit weg von den Ohren. Und dann die Bewegung langsam größer werden lassen. Und spüren, je weiter die Arme über die Schulterhöhe hinaus nach hinten gehen, desto aktiver muss ich meinen Bauch nach innen ziehen, um den Rücken lang zu lassen. Aber da bewegt sich jetzt nichts mehr. Wir sind ganz stabil. Spürt die Arbeit im Rücken. So, und wer jetzt denkt, ja, ist ja schön, die Armbewegung, Beckenboden ist da und alles ist nett. Aber anstrengend ist anders. Man kann sich das auch noch schwerer machen. Wenn man mag. Dazu die Arme vor allem hinhalten. Wir machen mal eine kurze Pause. Oh. Wer mag, kann gleich entweder ein Bein hochhalten. Merkt man schon, wenn man das Bein in die Luft nimmt, dass es schon Arbeit wird, Bauch flach, Rücken lang zu halten, ne? also die Position zu halten. Wenn man dann die Arme noch dazu bewegen, dann wird es noch schwerer für den Beckenboden. 
Man merkt, es ist zu schwer, einfach wieder unauffällig abstellen. Und wer gleich merkt, ja, mit dem einen Bein ist schön, ich nehme gleich auch noch das zweite Bein hoch, aber das wirklich nur tun, wenn der Bauch und der Beckenboden und auch der Rücken stark genug dazu ist. Ja, werdet ihr gleich sofort mal. Es geht wieder los. Volle Kanne auf den Beckenboden, Kraft geben. Rücken lang, Bauch flach, Arme bewegen. Nach unten und nach vorne. Atmen. Wenn wieder alles schön stabil ist. Dann nehme ich mein Bein hoch und halte das einfach mal. Ist egal, welches Bein. Für die zusätzliche Arbeit. Ja, wer das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, was sie will, wie gerade angesprochen, einmal kurz vorne anhalten. Mehr Kraft in den Bauch geben, in den Beckenboden. Kontrolle, Kontrolle der Haltung und dann Arme bewegen. Und wer merkt, nee, keine gute Idee, einfach unauffällig ein Bein oder beide Beine wieder abstellen. Und natürlich auch zwischendurch Pause machen, wer möchte. Okay. Und halt. Beide Beine ausgleiten lassen. Hände mal auf den Bauch legen und bewusst unter diese Hände atmen. Als nächstes machen wir eine Übung für den Bauch. Dazu stellen wir die Füße wieder auf, nehmen die Hände an den Kopf, Sammlung am Beckenboden wieder ein, Zwinkern, Sitzbeinhöcker, innerste Schicht, ziehen die Schultern nochmal weit weg von den Ohren und heben Kopf und Schultern hoch. Und auch hier haben wir jetzt nicht nur Kraft im Bauch, sondern wir haben immer noch ein neutrales Becken. Gut, anders als sonst. Halten wir den Oberkörper nur und bewegen abwechselnd die Beine. Hoch und runter. Und das Wichtige an der Sache ist, dass ihr beide Hüftknochen ruhig haltet. Es bewegt sich nur das Bein. Und genau wie vorhin im Sitzen, wer das Gefühl hat, das Bein leicht werden zu lassen, das geht. Aber ich kann es nicht hochheben. Der lässt es bitte nur leicht werden. Ja, wenn er dann den Zug spürt und die Arbeit, ne, so ein Bein ist schwer, dann wird das Bein eben nur leicht. Und wenn das Gefühl hat, ach, das geht wunderbar, kann er noch ein bisschen mehr ziehen. Aber achtet auf euer Becken. Es bewegt sich nur das Bein. Beckenboden ist fest, Bauch ist flach. Geatmet wird. Alles ist schön. Jede Seite noch einmal. Dann ablegen. Einen Moment entspannen. Dann machen wir nochmal unsere ganz normale Bauchübung mit Bewegung. Hände wieder an den Kopf. Beckenboden einsammeln. Kopf und Schultern hochheben, Grundspannung spüren und wieder auf und ab, auf und ab. Mehr und weniger arbeiten mit dem Bauch bzw. der Bauchmuskulatur und natürlich mehr oder weniger gegenhalten mit dem Beckenboden. Oder wer die Herausforderung sucht in der Stunde, kann es folgendermaßen abwandeln. Nach oben gehen, einen Moment halten, ein Bein heben, wieder abstellen und dann erst wieder runter. Und wieder hoch, halten, anderes Bein heben, senken und dann erst wieder runter. Und immer noch ist die Körpermitte ganz stabil. Neutrales Becken, kraftvoller Beckenboden. Und 
der vorhin schon Schwierigkeiten hatte, das Bein zu heben, der bleibt bei der einfachen Variante rauf und runter. Wie immer geht es nicht um die Bewegungsgröße bzw. um die Komplexität der Bewegung, sondern darum, darum dass euer Beckenboden die ganze Zeit aktiv mitmachen kann. Egal was er tut, beenden. Oh, nochmal die Beine lang machen und die Arme nach hinten ausstrecken. So, dann haben wir genug gearbeitet für heute. Ich möchte, dass ihr eure Arme rechts und links in Schulterhöhe auf den Boden legt, Beine aufstellt und dann beide Beine nach rechts sinken lassen und den Kopf nach links legen. Ganz faul, ganz gemütlich. Und dann in einer fließenden Bewegung. Und die Beine nach links, der Kopf nach rechts, hin und her. Alles locker lassen. Wir sind ganz entspannt. Wunderbar. Und in der Mitte anhalten. Nimm die Beine nacheinander in die Luft. Nimm die Hände an die Knie und noch mal ein bisschen schaukeln. Ganz sanft den Rücken massieren. Ganz locker lassen. Gedanklich ein bisschen loben. Dass wir wieder so fleißig waren heute. Wunderbar. In der Mitte anhalten. Hände an die Oberschenkel. Ein bisschen Kraft in die Arme gehen. Und da oben schaukeln. Und wie immer, wer das mit dem Schaukeln nicht hinbekommt, auf die Seite legen. Sich über die Seite hochdrücken. Und dann langsam aufstehen. Oben angekommen, oh, noch einmal die Schultern bewegen. So, ich hoffe, hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht heute. Falls das der Fall ist, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!